平身。谢君上。诸位中，有些面生的，是第一次到昭都吧？君上，近些年老臣腿上的旧疾犯了，故而久未上殿拜见君上，还望君上恕罪。哎，多好啊！前些日子见你在平江侯的宴会上饮醉了酒，非要与一歌姬啊共舞一支，哼，今儿这腿脚怎么就动不了了呀？是不是那日我的尽兴？把脚给崴了呀！啊，<笑>各位，我们今日齐聚昭都，不都是来仰慕神主的吗？又何必在这儿扯这些冠冕堂皇的理由，糊弄我们君上呢？许久未见，硕侯还是如此言辞犀利呀、啊。哟，臣盖子，臣是不是说错话了？这些年实在是逍遥散漫惯了，望君上见谅。硕侯许久没来昭都，亏君忘了也是常事。不急，以后有的是时间，给你慢慢许。起来吧，谢君上。诸位和睦无争，此乃素川姓氏。硕侯，我记得。你为竹溪百宴而建的楼阁，也修完了吧？呃，呃是，君上。若叫做花春阁，未免太过脂粉，不如改叫巨婴阁。硕侯以为如何？谢君上赐名。不过。今日怎么不见平江侯前来啊？君上虽身居宫中，却能知晓天下事，臣等敬服啊。只是您竟然连臣与下人只说过一次的“花春阁”三个字都知道，那平江侯来不来的事儿，为何还要问臣等啊？硕侯，你也不要太无礼。君上都没有责怪，你着什么急啊？要说礼数，我比你们想的都周到。君上，臣此次带了贺礼，献给神主。嗯，这是什么？神主重临，普天同庆。只是，神主居然降生于一个知火的罪女，臣心惶恐啊！恐的是这知火之罪孽玷污了神主。臣特重金求来了去除孽障的铜铃，献给神主。你刚说什么？什么知火罪孽？硕侯，你休得胡言！你们在说什么？君上，神主居然还不知道他祖上的罪孽吗？都是陈年旧事，不值一提。让他说，神主面前容不得半句谎话。哼！哎呀，神主有所不知，那燕西墙内的地火根本就是知火的祖上为了一己私欲所燃，而您的族人世代困守着燕西墙。并不是什么荣耀，而是在替祖先赎罪。还有，那点燃地火的不是别人，正是神主祖上的知火先王，火图克。而火图姓氏，更是罪无可恕。哎呀，呃，神主啊，您只要带上我这个铃铛。这祖上的罪孽，自然与神主无关了。哈哈。带上你的东西，离开这儿。嗨
呃，神主，臣等也是替您着想。若神主身带罪孽，恐会影响神主的神威呀、啊。从来就没有这种说法，神主不会因为这种小事受影响。哎呀，若神主真像传言中那么神通广大，今日何不在臣等面前一显神威呢？啊，是啊，是啊，是不是？是啊，臣回去就下令。全城传送神迹，全城信奉。若敢有妄议神主身世者，立刻处死。神迹赐福，是神主的意愿，连君上，上要为此祈福。你竟敢要求神主在你面前自证？啊，大祭司说的是，臣等若想取得神主的庇护，必须诚心祈祷。啊。臣祈求神主赐福。臣祈求神主赐福。臣祈求神主赐福。您的福泽必将带回封地，传播于天下百姓。那个没有。信口雌黄，以下犯上，挑唆生事，污蔑神主，哪一条，都给我站你的脑袋！等等，把他压下去。君上，说侯虽然礼数不周，但罪不至此，请君上三思。君上三思。啊。那诸位也是以为，触怒神主，冒犯天威，也罪不至此啊？那就一并都给我压下去，严加看守。没有我的旨意，不准踏出昭都半步。君上，臣等今天来昭都朝拜，天下尽知啊！您让臣等有来无回，日后谁还敢来昭都啊？有来无回，是诸位目睹神主真容，十分敬仰，自愿要到天齐祈福啊！我不会杀你。素川百年的神允终结，神主重临，这才是个开始。我还要留着你们，亲眼看看。毕生仪式上的圣光，但如若你们还敢继续冒犯神主，招致神罚，我也保不了你们。带走天守天齐，若有人敢踏出神殿半步，杀！